hello everyone all the students of diploma engineering who have got uh, admission in diploma first year first semester uh, i welcome you all in this lecture series remember we all know that case scheme has been introduced and in the case scheme the syllabus of communication skills in bracket english has also been changed and the topic wise all the lectures will be covered in this lecture series and uh, to begin with today we are going to start with the first session but before we begin the session let me tell you all why this subject course communication skills in bracket english has been introduced the sure purpose behind this is that every engineer every diploma engineer should be good in terms of english speaking and in terms of english writing so when you become an engineer you should be in the position to understand whatever english is spoken to you or you should be in the position to understand whatever english material is given to you and you should also be in the position to speak and draft some material in english we all know that even the translation that is uh, uh, diploma engineering syllabus has also been trans uh, translated in marathi but to begin with basically the language of engineering is english and that's why we all have to pay attention to english and i know that the people who are from marathi medium hindi medium urdu medium or maybe from semi english background they have little bit issue with english speaking and english writing but let me tell you the rationale why this course has been introduced to you guys and girls of first semester first year diploma is that you should be correct in terms of writing english and in terms of speaking english and that's why before we start the lecture series of all the syllabus the case scheme let me assure you all that if you follow the tips and the tricks that i share with you guys very sincerely you all become good english speakers by the end of this lecture series or by the end of the syllabus given in our course that is communication skills in bracket english and that's why i request you all to say with me that i will become a good english speaker as well as writer i am ram patil from government polytechnic thane welcome you all in whichever corner of maharashtra state you are staying i request you to just go through all these lectures and the series and follow the instructions given and i i am really committed to tell you that you would enjoy the best part of your life in all the lectures that are lined up and the series begins with this session and in this particular session we are going to have a look at phonetics under the unit vocabulary this is the lecture number 1 and under the heading phonetics we are going to see vowels consonants and diphthongs out of these three parts in this series we are going to see vowels so before we begin this vowel let us have a look at these words you must have read all these words in your school life to begin with normally we pronounce them go examination mortgage then kernel cube language and opportunity this is how we pronounce them but the actual pronunciation you can see in the brackets in two brackets i have given you in two slant bars the first letter the first word is g o we tend to call it as go but let me tell you in english there is no sound called o it is go as you can see in the slant bar it is go i know it's funny i know that no teacher has taught you like this because the teachers they were also ignorant about the actual pronunciation or the correct pronunciation of the word go that is go and that's why to make it very interesting i have given you some words it is because in this particular unit under the heading phonetics we are going to learn vowel sounds we are going to learn about consonant sounds and we are going to learn about diphthongs and comprehensively cumulatively all together diphthongs vowels and consonants they are part and parcel of the pronunciation of every word that we come across so that's why the first word is go the second one is we call it or we pronounce it as examination but it is not like that it is exam examination as you can see two sm uh, small dots over there in the transcription this is called phonemic transcription by the way which is given in the slant bar it is called phonemic transcription means what every symbol 
stands for particular sound so how these sound symbols are identified how to make the you understand in the course of this session you will come to know so don't worry about it it is because in examination there might be question of maybe four to two marks wherein they may give you a phonemic transcription which is given in the slant bars and they will ask you to write the correct word it's with its spelling or they may give you a word with spelling and they may ask you to go for the phonemic transcription so in either manner if you understand the different symbol that they stand for the particular sound you will be able to identify which word the phonemic transcription is of the third word in the list you can see it is mortgage superficially we pronounce it as per the spelling as mortgage which is not the correct pronunciation the correct pronunciation is mortgage r sound is not pronounced if there is one vowel sound after r then only it is pronounced otherwise it is not pronounced that's why it is mortgage the third one if you go by the spelling it would be colonel right or some people call it colonel but actual pronunciation it's colonel colonel so please identify this and this is how you are going to enjoy the different pronunciation and the different funny pronunciation that we pronounce every word and we are absolutely wrong sometimes the fourth one the fifth one q k u k y and u that is q then second last language tum logo ne aaj tak usko language padha hoga but it is language the last one almost everybody mispronounces it including me i also pronounce it as opportunity but actually it is not opportunity it is opportunity it is opportunity and let me tell you little background of or little story about this particular word when i was doing my post graduation in pune that time for our oral examination to test our listening skill this particular word was pronounced by the teacher and majority or 99.99% of all of us we took it wrong because we never knew that there is a word called opportunity we always pronounced it as opportunity and that's why we got wrong or everybody got zero in that particular test so deliberately i have taken this particular word because i have got some memory about it i hope you might have understood what exactly phonemic transcription is by these examples and how uh, interesting this area is if you follow the whole syllabus the whole lectures based on diphthongs vowels pure vowels and uh, consonants you will really enjoy the session see some more words actually i am very tempted to uh, give you some more words so that you understand how do we mispronounce the words if you see as per the spelling the first uh, word that is epitome but actually it is not epitome it is epitome it is epitome the next one is we call it choir actual pronunciation is choir the third one we call it entertainment we pronounce it as entertainment but it's not entertainment it is entertainment this m e n t suffix is always pronounced as ment and not ment but we pronounce it or we mispronounce it because we don't know the exact pronunciation isn't it funny the next one is chaos some people call it chaos some people call it chaos actually it is chaos chaos the next one is we always pronounce it plumber isn't it we pronounce the b sound also but actually it is the b sound is not pronounced in this particular spelling of p l u m b e r it is plumber it is plumber and if somebody says plumber we will not be able to understand what the person is speaking it is because we are in the habit of pronouncing it as plumber isn't it guys and the last one those who are traveling by bus or maybe by train they must be uh, hmm, aware about this particular word we always call it bona fide actually it is not bona fide it is bona fide it is bona fide as you can see the phonemic transcription in the slant bars so don't worry don't bother about this phonemic transcription you will understand it by the end of this video you will understand what are the different pure vowels and the symbols that they stand for so don't worry about it yes so this is the uh, theory uh, learning outcome
use a transcription that is phonemic transcription that you saw in uh, slant bars to pronounce words correctly so if you can identify the different symbols the primary stress and secondary stress which is given in the phonemic transcription you will be in a better position to pronounce every word correctly it is because we are not aware about the different symbols that they stand for different sounds and that's why we commit errors when we pronounce it or we mispronounce it rather because our exposure is wrong and that's why in order to improve that exposure let us see what are the different pure vowels before that let me uh, introduce about phonemic transcription phonemic transcription is a code for the significantly different sounds in a specific language specific language here we are considering english if you see the examples b o y we always pronounce it as boy isn't it guys that boy this boy boy is wrong pronunciation the correct pronunciation is boy oi diphthong that is boy next one is man the third one we always call it college it is not college it is college it is college and the last one i started with that is gau so this is phonemic transcription which is there in the slant bars means every symbol every sound has one symbol in the first letter bo is one symbol a is second symbol and e is the third symbol of these different three sounds that makes the pronunciation of the word b o y that is boy same case about the second m a n o so man the third one is k a l e j college last one g a u gau so this is how the phonemic transcription is and the uh, small symbol which is there which is called primary stress mark wherein you have to stress give stress yes so this is the important issue of this particular session the first session is about pure vowel sounds now what is pure pure means only one single vowel there is no mixture there is no combination of two vowels it is just a pure vowel one vowel so first of all let us understand what is vowel sound vowel sound means what when we pronounce the sound the air that comes from the bronchial tubes lungs that is not obstructed anywhere in the passage of our mouth or if it gets obstructed it is a very small obstruction apan ekhada sound uchcharat astanna jar ka aplya lungs kadna enari hawa kuthech adkadat nasel kuthech adat nasel tar to sound asto vowel sound agar tumhi manal sar he kay ahe आप लोग सब बोलोगे कि वॉट इज दिस नाउ सी द शॉर्ट वॉवेल्स एंड द लॉन्ग वॉवेल्स विद द सिंबल्स सिंबल्स कौन सा है किसका है सब आपको मराठी में भी समझ में आएगा बाद में डोंट वरी लेकिन जो मैं बोल रहा हूं कि वॉवेल साउंड्स आर दो साउंड्स इफ वी प्रोनाउंस देम द एयर इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड एनी वेयर इन द पैसेज एयर एयर डज नॉट गेट ऑब्स्ट्रक्टेड एनी वेयर सो दीज सिंबल्स और दीज साउंड आर कॉल्ड वॉवेल्स फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ आप बोल सकते हो पहला वाला ई जब हम ई बोलते हैं तो हमारे माउथ में जितने भी ऑर्गन्स हैं लंग्स से लेके बाहर टंग तक कोई भी ऑर्गन्स एक दूसरे को टच नहीं होता यानी क्या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है उस साउंड को अब जब प्रोनाउंस करते हैं उस वक्त सो ई कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है एयर को तो वो हो गया वॉवल साउंड दूसरा है ए देखो ए बोलते समय भी हवा कहीं पर भी नहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है थर्ड वन इज अ अ बोलते समय भी हवा जो आ रही है वो सीधे बाहर आ रही है हमारे लंग से कहीं पे भी वो रुकेगी नहीं तो जो साउंड हम लोग जिसको प्रोनाउंस करते वक्त अगर हवा कहीं भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रही है तो वो साउंड होता है वॉवल साउंड प्योर वॉवल साउंड और ऐसे प्योर वॉवल साउंड्स हमारे इंग्लिश में बारह है टोटल अगर साउंड लोगे आप लोग तो वो फोर्टी है फोर्टी में से जो ट्वेंटी है वो वॉवल है और ट्वेंटी वॉवल में से प्योर वॉवल जो है सिंगल वॉवल दे आर ट्वेल्व इन नंबर जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं शायद आपको ये सिंबल्स अभी समझ में नहीं आए डोंट वरी आ जाएगा इस वीडियो में माई प्रोमिस देन कम्स ए देन जो उल्टा वी दिख रहा है आपको जो उल्टा वी दिख रहा है देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ये उल्टा वी होता है आ शॉर्ट आ बाट काट उसका आगे आएगा फिर आपको उसके बाद दिख रहा है उ स्मॉल शॉर्ट उ देन अ जो उल्टा ए दिखता है जो स्मॉल कैपिटल वाला जो ए बल लिखते हैं ना हम लोग उसका फिर जो लॉन्ग वॉवल्स है लॉन्ग मतलब थोड़ा सा लेंदी बनाना पड़ता है उनको हम लोग जो प्रोनाउंस करते हैं 
जो ऊपर के है वो शॉर्ट है क्योंकि एकदम शॉर्ट हम लोग इनको प्रनाउंस करते हैं जैसे ई अ ए ए अ उ अ अभी लॉन्ग में थोड़ा सा हमें लेंदिक होना पड़ता है वेन इन आवर पिच फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज अ देन सेकेंड वन इज अ थर्ड वन इज आ फिफ्थ वन इज उ लास्ट वन इज ई सो आई होप यू अंडरस्टूड द वट इज मीन बाई शॉर्ट वॉवल शॉर्ट वॉवल मतलब हम लोग एकदम एब्रप्टली उनको बोलते हैं लॉन्ग वॉवल में थोड़ा सा हमारा पिच बढ़ जाता है फिर अभी वन बाय वन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये देखो थोड़े से बड़े सिंबल्स हैं शॉर्ट वॉवल्स एंड लॉन्ग वॉवल्स पहला जो है वो है शॉर्ट ई फिर ए फिर अ फिर ए फिर आ फिर उ फिर अ लॉन्ग वॉवल्स अ आ उ ई अभी आप बोलोगे क्या सर हम लोगों को आपने फिर से लोअर के जी सीनियर के जी में डाल दिया ये क्या है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला है जस्ट बी विथ मी एंड यू विल रियलाइज इट अब आएगा मज़ा देखो अभी ये जो प्योर वॉवल्स है वन बाय वन कौन सा सिंबल कौन से वॉवल का होता है आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में भी मैंने दिया है सो यू विल इन्जॉय दिस नाउ सो पहला शॉर्ट वॉवल है ई देखा अपने मैंने देवनागरी में भी दिखाया है कि उसको इस सिंबल को ई बोलते हैं इसके एग्जाम्पल्स कौन से कौन से वर्ड्स में आया है शुरू शुरू में पहला वर्ड है इंक फिर इफ इल इमेज इमिटेट इम्प्लाय इम्बाइब इनबॉक्स इग्लू यहाँ पे हर शब्द में शुरू में आया है शॉर्ट ई फिर दूसरी रो में तीसरी रो में देखिए रिच ट्रिक हिल स्प्लिम सिप किल शिप हिट ये शॉर्ट ई है आप उसको लेंदी नहीं बना सकते लेकिन बहुत बार हम लोग कर सकते हैं कर देते हैं जैसे रीच अगर हम लोगों ने थोड़ा सा ई को बढ़ा दिया ना तो आर आई सी एच को छोड़ के वो आर ई ए सी एच पे चला जाता है और पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है समझ में इस बात आपको इसीलिए शॉर्ट ई को शॉर्ट ही रखना है जैसे हिल है शॉर्ट ई अगर हम लोगों ने इस्तेमाल किया तो सबको समझ में आएगा कि एच आई डबल एल बोल रहे लेकिन थोड़ा सा लंबा कर दिया ई को तो वो एच ई ए एल हो गया हील सुधारना सो दिस इज हाउ आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है शॉर्ट ई की अभी लास्ट रो में देखिए जो कि लास्ट में आ रहा है वॉवल साउंड ई जैसे ही शी मी मैरी मेरी लेडी कैरी होली सो दिस इज हाउ ई साउंड शॉर्ट ई साउंड अपियर इनिशियली मीडियली एंड फाइनली ये एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा आई होप कि तुम लोगों को अभी ये बोर नहीं हो रहा है सी पर्सनली आई रियली एन्जॉय इट बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड स्टाइलिस्टिक्स वेर इन आई हैव लर्न फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश मॉर्फोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स स्टाइलिस्टिक्स सेमेंटिक्स एंड प्रेगमेटिक्स यून माई रिसर्च वर्क इज इल्सो गोइंग ऑन विच इज इन प्रेगमेटिक्स सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाई दिस टाइम दैट येस आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक एंड आई रियली थैंक द पीपल हु इंट्रोड्यूस दिस वन इट इज बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन एंड द एक्सेंट और द इंटोनेशन ऑफ we all marathi speakers it matters it is because many times i have observed that when the marathi born people marathi family born person speaks english sometimes there is a pull of mother tongue and because of that sometimes we get rejected in good corporate houses even i was also rejected when i did my post graduation in pune i wanted to join one call center in the call center in the last round i was rejected it is because my accent was marathi and that's why i'm really uh, concerned about you uh, engineers also that you should also be in the position to pronounce each and every word that you speak or utter in a correct manner as far as possible we have to try 100% we may not be able to do that including your teachers even they are not also very standard in their pronunciation but at least we should give it a thought and try to improve ourselves the second pure vowel is long e examples india eat il east easy easter economy is medially kaise aata hai beast beat ceiling meet seat people leaf finally bhi aata hai last mein bhi aata hai ye sound tree b glee c c hilly silly lovely so this is how You have to pronounce long e. Long e का सिंबल ध्यान में रखो भूलना मत इसलिए मैंने देवनागरी स्क्रिप्ट में भी दिया है फिर जो जो e है e जैसा दिखता है लेकिन स्लैंट बार में तो उसका प्रोनाउंसिएशन a होना चाहिए याद रखो आप लोग इसको e नहीं बोलना है स्लैंट बार्स में डाल दिया मतलब वो a का सिंबल हो गया 
जैसे एल्डर एंड एंजिन इंजीनियर एंट एल्बो देखो इंजीनियर नहीं होता इंजीनियर होता है ए से स्टार्ट होता है प्रोनाउंसिएशन याद रखो तुम लोग क्योंकि सब लोग इंजीनियर बनने वाले हैं फिर बी मीडियली भी आता है ए सेट पेट मेट केप्ट रेड वेल बेड सेल फेल ध्यान में रखो ये सिंबल ए का है प्यो वोवेल अ शॉर्ट अ अब देखो ये उल्टा ही है और स्लैंड बार में है तो उसको बोलना है अ का सिंबल अब अबाउट अवे ऑलवेज अपियो एडवाइस जस इवन वुमन स्टूडेंट एनिमल कैमल लास्ट में देखो र साउंड अगर लास्ट में है ना उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है हम लोग नेवर बोलते हैं नेवर फादर मदर आफ्टर अंडर ऐसा बोलते हैं विच इज रॉन्ग नेवर आफ्टर फादर मदर अंडर टीचर तो लास्ट में अगर र साउंड है किसी भी शब्द के तो र साउंड का उच्चारण हमें नहीं करना है मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर नॉट सपोज टू प्रोनाउंस इट फाइनली नाउ दिस इज वन अ लॉन्ग अ देखो सिंबल देखो दो लैंड बार में ऐसा तीन का आंकड़ा निकाला है और कोलम दिया है तो हम लोग उसको बोलेंगे अ लॉन्ग अ जैसे अली ओन ओबन मीडियली टर्म सर्विस सरप्राइज पर्ल देन फाइनली व वेर नहीं है वो याद रखो व हर हर नहीं ह र साउंड लास्ट में हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते प्रीफर ट्रांसफर तो दीज आर लॉन्ग अ सिंबल ध्यान में रखो भूलना मत क्योंकि हमें फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन सीखना है जो चार मार्क्स के लिए आएगा या तो फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन आएगा उससे वर्ड पूछेंगे या वर्ड देंगे उससे फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन पूछेंगे ये देखो अभी ए देखो उल्टा ई और सीधा ई दोनों को जोड़ दिए स्लैंड बार में डाल दिए वो हो गया ए एग्जाम्पल एक्ट एप्पल एंकल एंट मीडियली कैसे आता है बैग कैट बैंड बैग बैटल सो ये ध्यान में रखो ए का सिंबल कैसा है उल्टा ई सीधा ई दोनों को जोड़ दिया स्लैंड बार में डाल दिया फिर आता है आ एकदम एब्रप्ट आ ऐसे आ गाना नहीं गाना है आपने इट इज आ सो अप अभी हम लोग अब तक कैसे बोलते थे अप अस अपर ऐसा बोलते थे ना इट इज रॉन्ग इट इज अप अस अप हम लोग बट बोलते थे बट कट ऐसा बोलते इट इज नॉट इट इज बट कट शट बट लंच आई होप कि मजा आ रहा होगा क्योंकि अब तक हम लोगों ने ये पूरा मिस प्रोनाउंस किया था आगे देखो लॉन्ग आ देखो ए स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर में जो लिखते हैं हम लोग वो ए और तो कोलन स्लैंड बार में डाल दिया वो हो गया आ लॉन्ग आ एग्जांपल्स देखो आफ्टर आस्क आम आट आग्यू आंसर इट इज नॉट आंसर दैट इज रॉन्ग इट इज आंसर फिर स्टार्ट पार्ट पार्टी लार्ज लास्ट और फाइनली फा का स्टा बा देखो फा का स्टा बा हम लोग क्या बोलते हैं फार कार स्टार बा जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है नाउ यू हैव अंडरस्टूड र साउंड इज नॉट प्रोनाउंस वेन इट इज फाइनली देन कम्स शॉर्ट ऊ ऊ लाइक उप्स उफ बुक ब्रुक कुक लुक नुक टुक उल्टा यू निकाला है आई मीन यू निकाला है उसको स्लैंड बार में डाल दिया वो हो गया शॉर्ट ऊ ये सिंबल ध्यान में रखो यही आपको ध्यान में ज्यादा रखना है देन कम्स लॉन्ग ऊ देखो जो स्मॉल लेटर्स में यू निकाला कोलन दे दिया उसको स्लैंड बार में डाल दिया इट बिकम्स लॉन्ग ऊ दैट इज ऊ बोली ऊडल्स ऊ ब्लैक यूनिकॉन यूनिसन ट्यूब रेस्क्यू ग्ल्यू स्यू न्यू क्र्यू आई होप यू ऑल आर विथ मी कभी पक भी गए ना तो भी तुम लोगों को ध्यान देना है इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फोर मार्क्स देन कम्स अ देखो उल्टा ए निकाला स्लैंड बार में डाल दिया वो हो गया अ 
एग्जाम्पल्स ऑन ऑड ऑक्स ऑपरचुनिटी ऑपरचुनिटी पहला शुरू शुरू में देखा अपॉर्चुनिटी नहीं है ये याद रखो फिर लास्ट में कॉट पॉट नॉट अ साउंड कैसे निकाला है स्लैंड बार में उल्टा ये डाल दिया इट बिकम्स अ देन लॉन्ग अ देखो उल्टा सी निकाला है कोलन डाल दिया है स्लैंड बार में डाल दिया वो हो गया लॉन्ग अ लाइक ऑल ऑटो ऑफ ऑट ऑलरेडी ऑफन ऑलमोस्ट मीडियली टॉट वॉक कॉल सॉल्ट टॉल टॉक ड्रॉ जॉ सॉ लॉ जॉ आई होप कि तुम लोग मेरे साथ हो अगर आपको ये बारह प्योर वॉवल्स समझ में आ गए होंगे तो सबसे पहले उसका सिंबल्स आपने अच्छे से नोट करना है वो सिंबल्स आपके ध्यान में रहने चाहिए उसकी प्रैक्टिस करो फिर उनको प्रनाउंस करो ये जितने भी मैंने वर्ड्स दिए बस उतने भी आप लोगों ने प्रनाउंस किए तो शायद इसी में से कुछ सवाल आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है चार मार्क्स आपको मिल सकते हैं या तो फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन दिया जाएगा उससे वर्ड पूछा जाएगा या वर्ड दिया जाएगा उससे फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाएगा एनी थिंग सो इफ यू हैव एनी एडिशन इन दिस प्योर वॉवल्स ऑफ ट्वेल्व वॉवल्स दैट वी हैव सीन प्लीज आस्क मी और इफ नॉट यू कैन ऑल्सो टेक्स मी और व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर एज फार एज पॉसिबल नाउ डोंट ट्राई टू कॉल मी बिकॉज आई एम ऑल्सो बिजी इन माई लेक्चर्स एंड प्रैक्टिकल्स सो इफ पॉसिबल ट्राई टू गिव मी अ व्हाट्सएप मैसेज आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू आई होप दैट यू आर एन्जॉइंग द प्योर वॉवल्स दैट आर ट्वेल्व वॉवल्स दैट वी हैव सीन their symbols we have seen the different words in which they are used we have seen so four marks syllabus is almost covered in this particular 27 minutes i wish you good luck happy learning this is lecture number 1 i am ram patil from government polytechnic thane thanking you for watching this video good luck see you in the next lecture